ഹായ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഗുഡ് ഈവനിങ് കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഹായ് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ സ്പെഷ്യൽ പറയാനുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കിട്ടുന്നില്ല കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റേ ഇത് കുറെ പേര് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് പറയാം ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹലോ ഞാനേ പിന്നെ വിളിക്കട്ടല്ലേ ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം ഹലോ പിന്നെ വിളിക്കാം പിന്നെ വിളിക്കാം ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണല്ലോ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് വന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് പി എസ് സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു തുടക്കം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ വേറെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് പിന്നീട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം കുറേ ആളുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടും എവിടെ എത്തണം എങ്ങനെ എത്തണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കേട്ടാ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കും ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തട്ടെ ഇപ്പോൾ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കുറേ പേരൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് അത്ര വലിയ കട്ട് ഓഫ് ഒന്നുമില്ല നാൽപ്പത്തി ഏഴും നാൽപ്പത്തി എട്ടും അല്ലേ രണ്ട് ജില്ലകൾ വന്നപ്പോൾ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇനി യൂട്യൂബിൽ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരാം ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ടോപ്പിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പി എസ് സി എങ്ങനെ എപ്പോൾ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്തിലൂടെ പഠിക്കണം എത്ര കാലം നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമുക്കുള്ള സമയം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തും അപ്പം ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അതായത് പി എസ് സിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എഴുതി നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട എത്ര പരീക്ഷ നിങ്ങൾ എഴുതി എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് ഇതുവരെ പി എസ് സിക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ട് എത്ര പരീക്ഷ എഴുതി ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് എത്ര വർഷമായി നിങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് പി എസ് സി എങ്ങനെയാണ് പഠനം തുടങ്ങിയത് നാലാമത്തെ കാര്യം എത്ര സമയം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് എത്ര പരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി രണ്ടാമത് എത്ര വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് തുടക്കത്തിൽ എത്ര സമയം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് വീക്കായിട്ട് 
തോന്നിയത് ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് കാരണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഒരു ഘടകം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര പരീക്ഷകൾ ഏകദേശം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്ര വർഷമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എത്ര സമയം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമായിരുന്നു എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളും നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി എസ് സി പഠനം തുടങ്ങാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം എത്ര പരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ആളുകൾ പി എസ് സി പഠനം ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് തുടങ്ങി കുറച്ച് ഏകദേശം ആയ ആളുകളെയും കാണാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തത് നന്നായിട്ട് തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും നല്ല അറിവും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നന്നായിട്ടൊരു പെർഫോമൻസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പറയാം അതിനു മുമ്പ് അപ്പം തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു സംശയമാണ് എക്സാം എഴുതി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളോ അതോ എവിടുന്നാണ് ഞാൻ എക്സാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ പരീക്ഷ എഴുതാത്ത എത്ര പേരുണ്ട് ഇതുവരെ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാത്തവർ ജസ്റ്റ് എഴുതാത്തവർ മാത്രം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ തഴമ്പായി പോയോ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും തീരെ എഴുതാത്തവർ ഇന്നേവരെ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാത്തവർ പി എസ് സി പരീക്ഷ ഇന്നേവരെ എഴുതാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം എത്ര പേര് എഴുതാത്തുണ്ടെന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നിനുമല്ല പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കുറവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് പോവാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ പേര് പുതുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് എഴുതാത്തവരുണ്ട് കെ പരീക്ഷ ഇതുവരെ എഴുതാത്ത കുറേ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷ ഹാളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടെ പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് കയറാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓ ഈ എഴുതാത്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അറിയാത്ത ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഴുതിയ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അറിയുന്നതും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആകെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ വന്ന് കയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ വീണ്ടും തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടെ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ച് നോക്കാം എന്ന് ആദ്യം തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ച് നോക്കാം എക്സാം ടഫ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ച് നോക്കാം എന്ന് പറയും പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആദ്യം ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ആ പരിപാടി അപ്പം ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് എപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഓട
സമയം തികയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി മാത്സ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലോ അവർ പറയും മാത്സ് അവസാനം ചെയ്താൽ മതി മാത്സ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എനിക്ക് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയൊക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് അവനവന് എളുപ്പമുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ടഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തീർക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പം അതും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ മാത്സിനെ ആദ്യവും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അവസാനവും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ട പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണോ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു നോക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താന്ന് ചിലർക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ മൈൻഡിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് എന്താ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഇപ്പം അച്ഛനാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്താലും അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല ആദ്യം ഈ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഇടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ചെയ്താലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നൂറ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വരാന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ആ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഓ എത്രയോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം പക്ഷേ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് നാവിൻ തുമ്പത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നാവിൻ തുമ്പത്തുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്തുമ്പോഴും നിങ്ങളെ മൈൻഡിനെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും എന്നാലും ആ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും ആ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ചോദ്യം അപ്പം ആ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതാണ് ഓടിച്ച് വായിച്ചൊന്ന് നോക്കിയാലുള്ള പ്രോബ്ലം പരീക്ഷ ടഫ് ആയാലും പരീക്ഷ സിമ്പിൾ ആയാലും ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പം ഓടിച്ച് നോക്കണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടുന്നും അല്ല ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക പിന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് അടിക്കുമോ ഇല്ല നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല നമ്മളത് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള ലെവലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അടിക്കുകയെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം മിനിഞ്ഞാന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് ചോദിച്ചു സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് ഏത് ഡേറ്റാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല നമ്മളവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാൻ നിൽക്കുമെന്നും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച ദിവസം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് എന്നും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് എന്നും തന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ കൺഫ്യൂഷനാണ് കാരണം നമുക്ക് ആദ്യം മൈൻഡിൽ വന്നത് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ കറുപ്പിക്കുക അപ്പം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അറിയാത്ത ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല എന്നാൽ അറിയുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിക്കുന്നത് അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക
ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും അവർ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വട്ടട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ വട്ടട്ട് വെച്ചതൊക്കെ അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വട്ടത്തിലൊക്കെ ഇൻറ്റു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്താ സംഭവം അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ചെയ്ത സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടാത്ത ഉത്തരമായിരുന്നു അതാണ് വട്ടം ഇട്ട് വെച്ചത് അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വായന വായിച്ചപ്പോൾ പലർക്കും എന്തായി ആ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് കിട്ടുന്നതായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ വട്ടത്തിനെല്ലാം ഇൻറ്റു മാർക്ക് കിട്ടു പക്ഷേ ആ കറുപ്പിച്ചതിൽ മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കും തെറ്റിയ കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു വായനയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യേ ഇല്ല നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വായനയ്ക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധി പരീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പി എസ് സി എക്സാമാണ് നടന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധി പരീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പി എസ് സി അല്ല നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര എണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുണ്ട് ആ ആള് എത്ര മാർക്ക് കളയാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ കാര്യം നോക്കി മാത്രമാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പം എൺപത് ശരിയുള്ള ആൾ അപ്പുറത്ത് പതിനെട്ട് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ എൺപത് കളയാതിരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അത് പഠിച്ച ആളായിരിക്കും നല്ല അറിവുള്ള ആളുമായിരിക്കും എന്നാൽ അപ്പുറത്തോ ജസ്റ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് കറക്റ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്ക് മൈനസ് ഇല്ലാതെ അവൻ ആ എഴുപത്തഞ്ച് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നല്ലൊരു റാങ്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള സമയം അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുക രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നാല് ഓപ്ഷനെയും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഓപ്ഷൻ എ ഓഹ്യവും ഇട്ട് തന്നാൽ കുറേ പേര് അതിൽ കയറി ചാടി വീഴും കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് എ ഓഹ്യവുമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പീഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഏതിലേക്ക് പോയത് എ ഓഹ്യു എന്നുള്ളതിലേക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോയത് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പുറത്ത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഏത് കൊടുത്തു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് കൊടുത്തു എന്തിനാ നമ്മൾ വക്കം എന്ന് മൈൻഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈക്കം കാണണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളാണെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ എ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതെന്തുകൊണ്ടാ ഇത് അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സ്റ്റെക്കായിട്ട് നിൽക്കുക നാല് ഓപ്ഷനെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂളായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടും നിങ്ങൾ എപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതായത് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിങ്ങൾ എപ്പം കഴിഞ്ഞു വന്നാലും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അഞ്ച് മൈനസ് എങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മൈനസ് എങ്കിലും വരുന്നത് ബാക്കി പിന്നെ ഉത്തരം അറിയാഞ്ഞിട്ടും മാറിപ്പോയതും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം വരാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ ഒറ്റ റൗണ്ട് തികച്ചാൽ മതി അപ്പം പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾ വട്ടട്ട് വെച്ചോ കിട്ടാത്തത് വട്ടട്ട് വെച്ചോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ വട്ടട്ട് വെച്ചോ
വിചാരിക്കും ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും മൈനസ് കുറയ്ക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ മൈനസ് കൊണ്ട് കുറെ മിസ്സായതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ എന്നും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫീലിംഗ് എന്താ നമ്മൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനാണ് ആ ഇന്ന് അത്ര മൈനസ് ഒന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വരുത്തിയിട്ടില്ല അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്ത് അത്ര മൈനസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇന്ന് വരുത്തിയിട്ടില്ല അത്യാവശ്യമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാളും കുറച്ചൊരു ആശ്വാസത്തോടു കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മിക്കവാറും ആ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകളുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും കൂടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ തിരിച്ചറിവ് വരുന്നത് അവരൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് ആണെന്ത് അയ്യോ അത് തെറ്റി അതായത് അവർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്തു അത് തെറ്റിയും തീരുമാനമായി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരേ ഫീലിംഗ് ആണ് എന്താ അയ്യോ അതും തെറ്റി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് വിട്ടപ്പോൾ ബസ്സിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീരുമാനമായി മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴോ വീട്ടിൽ എത്തി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരും നമ്മളാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ആൻസർക്ക് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാതെ ഒരു സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർക്ക് നോക്കും ആൻസർക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ ബസ്സിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ച പോലെയൊന്നും അല്ല അഞ്ചൊന്നുമല്ല പത്ത് മൈനസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് തീരുമാനമായി ഇനിയിപ്പോ തിങ്കളാഴ്ച തൊഴിൽ വാർത്തയോ തൊഴിൽ വീതിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമല്ല ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് മൈനസിന്റെ എണ്ണം കൂടും ഇത് എന്നും ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ എക്സാമിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാളും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് കുറയ്ക്കാൻ എന്നുള്ള ചിന്തയും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എല്ലാ എക്സാമിലും ഒരേ മൈനസ് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പകുതി മൈനസും വരുന്നത് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ചോദ്യത്തിനും കൊടുക്കേണ്ട സമയം അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൂറെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാം റൗണ്ട് വായനയ്ക്ക് സമയം കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്നും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നു പിന്നെ ഈ പരീക്ഷയുടെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ കൺക്ലൂഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് നോക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇങ്ങ് പോന്നു നമ്മളെ വീക്ക്നെസ് മനസ്സിലായി എവിടെയാണ് മാർക്ക് പോണത് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ എത്ര പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഹൗ മെനി എക്സാംസ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരുപത് എക്സാം എഴുതിയവരുണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സാം എഴുതിയവരുണ്ടാവും പത്ത് എക്സാം എഴുതിയവരുണ്ടാവും അഞ്ച് എക്സാം എഴുതിയവരുണ്ടാവും കുറെ ആളുകൾ ഞാൻ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പി എസ് സി കിട്ടാനുള്ള സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഇരുപത് എക്സാം പരീക്ഷ ഹാളിൽ പോയി എഴുതിയ ആളാണെങ്കിലും തുടങ്ങുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഇവർക്കൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും അവനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളായി അവനെ കിട്ടിയിട്ടില
നമ്മൾ പഠിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വന്നോ അന്ന് തുടങ്ങും നമ്മളുടെ തകർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും പി എസ് സിയിൽ നമ്മൾ ശിശുവാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റിയോടു കൂടെ നമ്മൾ എത്ര സിമ്പിള് കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഇതുവരെ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ അത്ര എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് വല്ലാണ്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഇതുവരെ വീക്കല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം അത്ര നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്സിന് സ സമയം തികഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒരു ന്യായീകരണം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല അതിന് അത്ര സമയം കൊടുത്തതും ഇല്ല അത് അങ്ങനെ ഒട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയോ ആ ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത എക്സാമിൽ നമ്മളെ മറിച്ചിടുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാറ്റി വെക്കുക ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പി എസ് സിയിലേക്ക് ശിശു ആയിട്ട് ഇറങ്ങുക ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ഇറങ്ങുന്ന ആളാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാമിന് ഇറങ്ങുന്ന ആളാണെങ്കിലും പി എസ് സിയിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഒരേ പോലെയാണ് അപ്പൊ പി എസ് സിയിൽ ഒരേ പോലെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി എങ്ങനെ തുടങ്ങണം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കുറെ ആളുകൾ കാണാൻ പറ്റും കുറെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാ കുറച്ച് ആളുകൾ ആദ്യം ഒരു റാങ്ക് ഫയലൊക്കെ വാങ്ങി ഒന്ന് കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കി എന്താണ് ലെവല് എന്നെ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം തുടക്കത്തിലെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയോട് കൂടെ ഇറങ്ങുക അപ്പം ചിലരോടൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകളെങ്കിലും മൈൻഡിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒന്നും അറിയാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ ഒന്നും അറിയാത്ത നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എന്തിനെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മൈൻഡ് പറയും ഏയ് അതിനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഒരാൾ ഒരാൾ എക്സാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയാണ് ഈ ആറ് ഏഴ് ലക്ഷം പേര് എഴുതുന്ന പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് കാട്ടാനാണ് മറുപടി നോക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്ക് ആറ് ഏഴ് ലക്ഷം പേര് എഴുതുന്ന പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് കാട്ടാനാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു പത്താളെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അങ്ങനത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി അതേ ഉള്ളൂ കാരണം അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ലക്ഷം പേര് എഴുതുന്ന പരീക്ഷ പക്ഷേ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആൾറെഡി പി എസ് സി കിട്ടി കയറിയ ആളുകളാണ് അത് ചിന്തിക്കണ്ടേ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത് ആരോടാ പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഭിപ്രായം ചോദിക്കും അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാദ്യം പറയുന്ന എന്താ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടൂല എന്നെ പോലെ മൂന്നും നാലും വർഷമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോയിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതായത് അവർ പറയുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് തരുന്നത് അപ്പൊ അതല്ല നമ്മൾ ആ ആളല്ല നമ്മൾ എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട പഠിക്കുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കണ്ട അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ആറു മാസം കൊണ്ടൊന്നും എന്ത് കിട്ടൂല പി എസ് സി കിട്ടില്ല എന്ന് ചിലർ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ പറയും നമ്മളിപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അഭിപ്രായം പോയി ചോദിക്കും നമ്മൾ ഒരു ആറു മാസമൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ പി എസ് സി കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ വന്നതല്ലേ അയ
മാത്സിൽ പുലിയാവണ്ട ഇംഗ്ലീഷിൽ പുലിയാവണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബേസ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇറങ്ങിത്തിരിക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ടേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം കുറച്ച് പഠിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിഠായി അതായത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തൊരു മിഠായി ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരും അതിലത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടാണോ അത് നിങ്ങൾ വായിലിട്ടത് അല്ല നിങ്ങൾ കിട്ടിയ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിച്ച് വായിലിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് എനിക്ക് മാത്സ് ടഫാണ് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടഫാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ഒരു മുൻധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ്ട കാരണം പി എസ് സിയുടെ മാത്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മാത്സ് ടഫാണ് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മാത്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതും അന്നത്തെ ഇക്വേഷനും ഒക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പി എസ് സിയുടെ മാത്സ് എനിക്ക് ടഫാണ് എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അഭിപ്രായം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം അന്ന് അന്നത്തെ പത്താം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങും ടെൻസും ഗ്രാമറും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ധാരണ എന്താ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും പി എസ് സിയിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ് മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും അറിയില്ല എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മടിച്ച് നിൽക്കേ വേണ്ട നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോ നിങ്ങൾ ഒരു കുളത്തിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പി എസ് സിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഒരു കുളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീന്താൻ അറിയാത്ത ഒരാൾ ചാടി കഴിഞ്ഞാലും അയാൾ താഴെ പോയിട്ട് ഒരു തവണ പൊങ്ങും അയാൾ ആ കുളത്തിൽ താഴെ പോയിട്ട് ഒരു തവണ മേലോട്ട് പൊങ്ങി വരും പിന്നെയാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറാവും നിങ്ങളുടെ മാത്സ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും പി എസ് സിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാനുള്ള മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തോന്നും എന്ത് എന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പിന്നെയും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിക്കും നമ്മൾ വേറൊരാളോട് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ആളുകളോട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള കാര്യം എന്താ നമുക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ളത് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വെറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അയാൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ആദ്യം വരുന്ന കാര്യം എന്താ എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ നീ ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ നീ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളെ താഴെയുള്ള അനിയന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ അനിയത്തിമാരെയും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് നേരം വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിയായിട്ടും അവർ പുസ്തകമൊന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് പറയും പോയി വായിക്കടാന്ന് പറയും അപ്പം തിരിച്ചുള്ള മറുപടിയാണ് ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ പണി നോക്കിയാട്ടെ എൻ്റെ പണി ഞാൻ എടുത്തോളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉപദേശം അവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ ആരെയും അങ്ങോട്ടും ഉപദേശിക്കേണ്ട നമ്മൾ ആരും ഇങ്ങോട്ടും ഉപദേശിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അത് ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ
ശ്രീകാന്ത് പൊല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ എസ് എൽ സിക്കും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ടു അവന് സയൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കേസൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവസാനം ചെയ്തത് അവൻ സയൻസിന് അഡ്മിഷനൊക്കെ കിട്ടിയത് ലാസ്റ്റ് സയൻസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അവന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവന് ഐ ഐ ടിയിൽ പ്രവേശനം നേടണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഐ ഐ ടികളൊന്നും അവന് ബ്ലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവനൊന്നും അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തില്ല ലാസ്റ്റ് അവൻ വിദേശത്ത് സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെ മസാച്യൂസെറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം അവൻ അവന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഐ ഐ ടിയിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അഡ്മിഷൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല കൊടുക്കാറില്ല അപ്പം അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് ആ ശ്രീകാന്ത് ബൊല്ല ബൊലാൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ തലവനാണ് ബൊലാൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന അമ്പത് കോടി ആസ്തിയുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ശ്രീകാന്ത് ബൊല്ല ഇത് നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചതുമാണ് എന്നാൽ അവൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്കെടുത്ത ആളുകളെല്ലാം ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതായത് അവർക്കും ഒരു ലോകം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവിടുത്തെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ കഥ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉയർച്ച നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീളം നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ അയ്യോ കണ്ണ് കാണാതായിട്ട് പോലും ലോകത്ത് ഇത്രയും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയല്ലേ ഭയങ്കരം തന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ചിന്ത എന്താ അടുത്ത ചിന്തയാണ് നമ്മളിലേക്കുള്ള ചിന്ത എന്താ കണ്ണൊന്നും കാണില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ച് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുമായിരുന്നു നമ്മളെ മൈൻഡ് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ മൈൻഡിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ന്യായീകരിക്കുന്നത് കണ്ണ് കാണില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഇതുപോലെ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് കണ്ണൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ലോകം മൊത്തം കാണാനും ഈ ടി വി കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നോക്കാനും മറ്റു കുട്ടികളെ നോക്കാനും കമ്പനി കൂടാനും ഒക്കെ എനിക്ക് സമയേ തികയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താണ് കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് നല്ല സുഖമല്ലേ വേറൊന്നും കാണണ്ട വേറൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണ്ട വെറുതെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പം പിന്നെ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് എത്തിക്കോളും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് പോണത് ഈ രീതിയിൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് പോണത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ന്യായീകരിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പലതിനും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് നേടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം അതിന് ഉത്തരമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കാരണം ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് നേടി എന്ന് എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് പൊട്ടത്തരമല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല നമ്മൾ നമ്മെ ഉപദേശിക്കാറില്ല നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ എല്ലാ തോൽവികൾക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ന്യായീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലേ ആവുന്നതും ലേറ്റ് ആവുന്നതും നമ്മുടെ ലൈഫാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം ആദ്യമൊന്ന് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഒരുപാട് വർഷം പഠിച്ച് ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സങ്കടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലം ഇങ്ങനെ പി എസ് സിക്കൊക്കെ പഠിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം തുടങ്ങി ഒരാറ് മാസം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഒരു ജോലി കിട്ടണം അപ്പം ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെങ്ങനെ പി എസ് സിയുടെ റൂട്ടിലേക്ക് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ കഴിവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മളോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കരുത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരേ വരുള്ളൂ നടക്കൂല എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് നേരെ മറിച്ച്
പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ തല കുത്തി നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെയും കൺക്ലൂഷൻ അതായത് നമ്മളങ്ങ് പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ദൈവ വിധിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നേടിയ വിജയങ്ങളൊന്നും വിധിയുടെ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് എസ് എൽ സിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയത് എൻ്റെ വിധിയാവും എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ വിധിയാവും അപ്പം ഞാൻ ആ ജോലിക്ക് പോകുന്നേ എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരും പറയാറില്ല തോൽവിയെ മാത്രമേ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിനു വിട്ടു കൊടുക്കാറുള്ളൂ വിധിക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാറുള്ളൂ ആ വിധിയെ നമ്മൾ പഴിക്കുന്നതും എപ്പം മാത്രം ആ തോൽവി വരുമ്പം മാത്രമാണ് അപ്പം തോൽവി എന്ന് പറയുന്നത് ആരുണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പഠിച്ച സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിനെങ്കിലും നിങ്ങൾ ടോപ്പായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാ വിഷയത്തിനും ടോപ്പായ ആളുകളല്ല അത് വേറെ വിഭാഗം അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു വിഷയത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നോ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ടോപ്പായിട്ടുണ്ട് എന്നോ ഒരു കാലത്തെങ്കിലും നമ്മൾ ടോപ്പായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി അന്ന് ടോപ്പായത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഈ വിഷയത്തിന് ഞാനാണ് ടോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് വീട്ടുകാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പായിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വീട്ടിൽ പറയാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി എൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബെഞ്ചിലും ആളുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും മാറ്റി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനിടയിൽ ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനിടയിൽ ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വീട്ടുകാരോട് പറയുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ വിചാരിക്കും അയ്യോ അത്രയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ നിനക്കാണോ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്താണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ന്യായീകരണങ്ങളിലേക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒറ്റ കോൺഫിഡൻസ് പി എസ് സിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടും പറ്റും ഇത്രയും ആളുകളൊക്കെ ജോലി നേടിയില്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിക്കൂടാ എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക ആ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാത്സും ഇല്ല ഒരു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഇല്ല ഒരു ജി കെ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒഴിഞ്ഞ ബക്കറ്റോട് കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബക്കറ്റ് നിറച്ച് കയറാൻ ഏതൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കും പറ്റും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നാലാം ക്ലാസ്സോ ഏഴാം ക്ലാസ്സോ പി എച്ച് ഡി ഓ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വിഷയേ അല്ല കേരള പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടും പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ ഇറങ്ങുക നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ മലയാളത്തിലുള്ളത് ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം തയ്യാറാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പി എസ് സി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൂലി വർക്കർ കൂലി വർക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പോൾ ഇന്നലെ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലേ ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഫാർമകോഗ്നോസി ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആ എക്സാമിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ എം എസ് സി ബോട്ടണി കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് ആ എക്സാം എഴുതുന്നത് എന്നിട്
മനസ്സിലാവും മൂന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് വീക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും നാലാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും പി എസ് സിയുടെ മാത്സ് എന്താണ് പി എസ് സിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ആ തിരിച്ചറിവിലൂടെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്ന എന്താ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന മാത്സും എന്നല്ല പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേറെ കുറെ ലെവലാണ് ഇത് അത്ര വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യാവും ഇത്രയും ആയ ശേഷം ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ് അതായത് എൽ ജി എസ് മുതല് നമ്മൾ പി എച്ച് ഡി ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉള്ളവർ വരെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങളാണ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലോ ചില ആളുകൾ പറയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നൂറും എനിക്ക് അറിയാത്തതാവുന്നു ഒരു തുടക്കക്കാരനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറയുന്നതാണ് അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നൂറും എനിക്ക് അറിയാത്തതാവും നൂറും നോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക നല്ലത് പക്ഷേ അയാൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ചെണ്ണൊക്കെ എനിക്ക് അറിയണുണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ളതല്ലേ എഴുതേണ്ടുള്ളൂ എന്ന് അപ്പം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോ അത് റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള മോട്ടിവേഷൻ വരും നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കയറൂല മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും കയറൂല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ വരുന്നോ അതാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളും തെറ്റിയ ചോദ്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതണം ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അറിയാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം മാത്രം അതിൻ്റെ ഉത്തരവൊന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇതെന്തിനാ പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനും മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ആ ചോദ്യം മൊത്തം എഴുതി വെച്ചോ അതിൻ്റെ ഉത്തരവും അതിൻ്റെ നേരെ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എന്നാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പാറ്റേൺ പഠിച്ചിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷും അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പേജിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന മൊത്തം ആ പേജിൽ എഴുതി വെക്കുക കളക്റ്റീവ് നോൺസ് ജെൻഡറ് സ്പെല്ലിങ് ആൻഡോണിംസ് സിനോണിംസ് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് പാസീവ് വോയ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പേജിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം മാത്രം പിന്നീട് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി ജി കെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം പിന്നെ വേറൊരു സംശയം ഇവിടെ തോന്നുന്നതാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ഫാക്ട്സ് പഠിക്കണോ വേണ്ട നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കണക്റ്റഡ് ഫാക്ട്സ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഉത്തരം ചോദ്യം ഉത്തരം എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആരായി മാറും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരാളും അതേപോലെ തന്നെ പി എസ് സി പരീക്ഷ എന്താണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളും ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പത്തിരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ മാത്രം തുടങ്ങുക ഇനി വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് മറവി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ബാക്കിയുള്ള പോരെ ഓരോ പോരൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഒന്ന് പഠിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മറന്നു പോകുന്നു ഇത് പി എസ് സിക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീലിങ് എല്ലാ വർഷങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ മുഴുവനായിട്ടാണ് ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ പി എസ് സി ഹാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പി എസ് സി ഹാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് പ്ലാസി യുദ്ധം മുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമോ ഇല്ല അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആൻസർ ചെയ്യും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ചോദ്യമേ വരുള്ളൂ പക്ഷെ പഠിക്കുമ്പോഴോ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഏരിയ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കിടക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ കൂടും അപ്പം ആ കാര്യം നിങ്ങൾ എവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല പരീക്ഷക്ക് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്കൊരു പ്രശ്നേ അല്ല പരീക്ഷക്ക് എന്തുണ്ടാക്കില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ല കാരണം പരീക്ഷക്ക് ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ചോദിക്കില്ല വർഷങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒന്നോ രണ്ടോ അത് തന്നെ ഒന്ന് കേരളത്തിലും ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലും അല്ലേ ചോദിക്കുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചോദിക്കില്ല പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴോ പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലാസി യുദ്ധം മുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വരെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ടാവും അത് ഏതാന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥയാവും കാരണം അത്രയും വർഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതൊന്നും നമുക്ക് പരീക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷനും പ്രശ്നമല്ല മറവിയും പ്രശ്നമല്ല മാത്സ് ആൻഡ് മെൻറ്റലബിലിറ്റിയിൽ ബേസ് ഇല്ലാത്തതും പ്രശ്നമല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ബേസ് ഇല്ലാത്തതും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ സമയമില്ല പഠിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പം പഠിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ ഏത് ലെവലിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾ എൽ ജി എസ് എൽ ഡി സി വി ഒക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഡിഗ്രി ലെവലിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കാരണം രണ്ടിനും രണ്ട് ലെവലാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതല്ല എല്ലാ ഏരിയക്കും കൃത്യമായിട്ടൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം ജി കെ മാത്രം കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജി കെ അറുപതിൽ അറുപത് മാക്സിമം അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ മിനിമം മാർക്കുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അറുപതിൽ അറുപത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എവിടെയാണെങ്കിലും പറ്റണം ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയുള്ളൂ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഇറങ്ങുമ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കുക നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുക പിന്നെ എപ്പോൾ ഏത് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എപ്പോൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് പഠനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇന്ന് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിക്കോളുക കാരണം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിലും പി എസ് സിക്ക് ഒരു പൾസ് ഉണ്ട് ആ പൾസിലൂടെ മാത്രമേ പി എസ് സി ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും പി എസ് സിയുടെ പൾസിനനുസരിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ നിൽക്കുക ഈ പി എസ് സിയുടെ പൾസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക പി എസ് സിയുടെ പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് വി ഒ ഈ പരീക്ഷകൾക്കുള്ളവരാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഡിഗ്രി
കാരണം നിങ്ങൾ ആ റൂട്ടിൽ ആറ് മാസം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് എന്താണ് ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡിക്കേഷൻ വേറൊന്നുമല്ല മൂന്ന് മണിക്കൂർ പഠിക്കാനിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പഠനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുക വേറെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നാളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരുന്നിട്ട് എത്ര തവണ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയിടുക നമ്മളിങ്ങനെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അധ്യാപകരെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കിടും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് പതിനഞ്ച് മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സാറ് ഇറങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ഇടാറുണ്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ വായിക്കാനിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എത്ര തവണ മൊബൈൽ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് മാത്രമൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ അതൊന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ മൊബൈൽ എടുക്കൂല വായിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ എടുക്കൂല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല വരടാൻ മാത്രമേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ പറയും സാറൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് അതനുസരിച്ചിട്ട് പഠിക്കാലോ എന്ന് എൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്യൂട്ട് ആവുക ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്ന സമയങ്ങളിൽ പഠിക്കുക അത്രയും മതി കേരള പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ റൂട്ടിൽ കയറാൻ ഇത്തിരി ഒരു പണി അത് തുടക്കം റെഡി ആണെങ്കിൽ തുടക്കം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൂട്ടിൽ കയറും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു ദിവസം പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും മെസ്സേജ് വായിച്ച് റീപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഐ ആം വെരി സോറി കാരണം ഇത്രയും ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒരക്ഷരം പോലും പറയാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആരുടെ മെസ്സേജിനും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഷോർട്ട് എസ് പണ്ടത്തെ ഈ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കുറെ പേര് ഷോർട്ട് എസ് എ കുറെ പേര് വൺ വേഡ് കുറെ പേര് എസ് എ ടൈപ്പ് ഒരുപാട് അയക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള മൊത്തം മറുപടി ഒന്നും പറയാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇതിൽ നടക്കൂല്ല സമയം നമുക്ക് അതിനുള്ളതും അല്ല അപ്പം എന്തായാലും അപ്പം അവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാണ് മൊബൈലിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നോട്ട് എഴുതണമല്ലോ ആ നോട്ട് എഴുതിയതാണ് പഠിക്കുന്നത് മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കൽ മാത്രമാണല്ലോ മൊബൈലിൽ ബാക്കി പഠനം അവിടെ തന്നെ നടക്കണം നമ്മളെ നോട്ട് എഴുതി നമ്മൾ നോട്ടിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പം ഇന്ന് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തായാലും ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനല്ല കാരണം കുറെ ആളുകൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നറിയാത്തവരാണ് കാരണം ഒരുപാട് അറിവും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് റൂട്ടിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ കുറച്ച് വഴികൾ കാരണം പി എസ് സി എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അറിവുള്ള ആളുകൾ കയറി പറ്റുന്ന ജോലിയല്ല എന്നാൽ ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചവന് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ റൂട്ട് എന്താന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ആ റൂട്ടിൽ തന്നെ അങ്ങ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയാസമില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചിരിക്കും കാരണം ആ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് രാവിലെ എന്ന് വന്നോ ആ വന്ന ദിവസം നമ്മളങ്ങ് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലക്കാരനാണെങ്കിലും ആ ജില്ലയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലാണെന്നോ ആ ജില്ലയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവാണെന്നോ ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസും നമ്മുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമ്മളങ്ങ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ ആ ദിവസം നമ്മുടേത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഇനി ഏഴല്ല പത്ത് ലക്ഷം പേരെ എഴുതിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു പോസ്റ്റ് ആർക്കുള്ളതായിരിക്കും നമുക്കുള്ളതായിരിക്കും ആ ഒരൊറ്റ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടെ എന്നും രാവിലെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദിവസവും അല്ലാതെ നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീക്കുന്നത് ഇന്ന് ആരുടെ ദിവസമാണോ എന്നോ ഇന്ന് ആരെയാണോ കണി കണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ
ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ ഇനി പഠനം എങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം അപ്പം എല്ലാവരോടും ഗുഡ് നൈറ്റ